உலகமெங்கும் உள்ள வேந்த தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு காலை வணக்கம் அன்பான நேயர்களே நாம் ஒவ்வொரு நாளும் பல்வேறு வகையான நோய்களுக்கு எளிமையான முறையில் மருத்துவ குறிப்புகளை பார்த்து வருகிறோம் குறிப்பாக அந்தந்த காலகட்டங்களில் தோன்றக்கூடிய நோய்களுக்கும் மருத்துவ குறிப்புகளை பார்த்து வருகிறோம் கோடை காலத்தில் தோன்றக்கூடிய அம்மை நோய் வெட்டை நோய்க்கு குளிர்ச்சியான மருத்துவத்தை பார்த்து வருகிறோம் குளிர் காலங்களில் தோன்றக்கூடிய தொற்று நோய் காய்ச்சல் இருமல் சளி இவைகளுக்கும் தீநீர் மூலமாக மருத்துவ குறிப்புகளையும் பார்த்து வருகிறோம் அன்பான நேயர்களே அந்த வகையில் இன்று நாம் பார்க்க போகின்ற அற்புதமான மருத்துவம் கடுமையான காய்ச்சல் மற்றும் சளி தொல்லை நீங்குவதற்கான ஒரு அற்புதமான மருத்துவ குறிப்பை பார்க்க போகின்றோம் குறிப்பாக இந்த நோய் ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள் என்னவென்று தெரிந்து கொள்ளலாம் நாம் குடிக்கின்ற நீர் நாம் குடிக்கின்ற நீரை தூய்மையானதாகவும் அற்புதமான முறையில் சுத்தம் செய்தும் குடிக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் உள்ளே செல்கின்ற நீர் இரத்தத்துடன் கலந்து நோய் ஏற்படுத்தாமல் இருக்கும் ஆகையால் நீரை தூய்மையாக காய்ச்சி வடிகட்டி பருக வேண்டும் சித்த மருத்துவத்தில் ஒரு பழமொழியே உள்ளது மோரை பெருக்கி நீரை சுருக்கி நெய்யை உருக்கி சாப்பிட வேண்டும் என்பது பொருள் நீரை எந்த அளவுக்கு காய்ச்சி சுருக்குகின்றோமோ அந்த அளவிற்கு நீருக்கு நன்மை மோரை எந்த அளவிற்கு நீர் விட்டு பெருக்குகின்றோமோ அதிகப்படுத்துகின்றோமோ அந்த அளவிற்கு உடலுக்கு குளிர்ச்சி நெய்யை எந்த அளவிற்கு உருக்குகின்றோமோ அந்த அளவிற்கு கொழுப்புத்தன்மை நீங்கும் அந்த வகையில் காய்ச்சிய குடிநீரை பருகினால் இந்த நோய் ஏற்படாமல் இருக்கும் அடுத்ததாக இந்த நோய் பரவதற்கு தொற்று நோய் கிருமிகள் தொற்று நோய் கிருமிகள் மூலம் நீர்கோவை ஜலதோஷம் கடுமையான காய்ச்சல் மார்பு சளி ஏற்படும் அடுத்ததாக இந்த நோய் ஏற்படுவதற்கு உணவு உணவு ஒரு காரணம் முறையற்ற உணவு உடல் நலத்தை கெடுக்கும் மேலும் பல நோய்களுக்கு வழிவகுக்கும் அன்பான நேயர்களே இந்த நோய் வராமல் இருப்பதற்கான சில எளிய வழிமுறைகளையும் அதற்கான அறிகுறிகளையும் தெரிந்து கொள்ளலாம் சதாகாலமும் மூக்கில் இருந்து நீர் வழியும் தலைவலி தோன்றும் எச்சில் உமிழ்ந்தால் சளித்தன்மையுடன் சிறிது மஞ்சள் வண்ணத்தில் சளி வெளியேறும் சுவாச கோளாறு தடைபடும் அடிக்கடி மூச்சு வாங்கும் கண் எரிச்சல் இவையெல்லாம் ஏற்படும் எளிமையான போக்கிக் கொள்வதற்கான வழிமுறைகள் காய்ச்சிய குடிநீரை பருக வேண்டும் அடிக்கடி நாம் மாதத்திற்கு ஒரு முறையோ இரு மாதத்திற்கு ஒரு முறையோ வேது பிடித்து உடலில் தங்கியுள்ள அழுக்கு வியர்வைகளை வெளியேற்ற வேண்டும் மாதம் ஒரு முறை சுகபேதி எடுக்க வேண்டும் உணவை முறையாக உண்ண வேண்டும் இதையும் தாண்டி இந்த நோய் வந்தால் அதை போக்கிக் கொள்வதற்கான ஒரு எளிமையான மருத்துவ குறிப்பிற்கு செல்லலாம் அதற்காக இன்று நாம் எடுத்துக்கொண்ட அற்புதமான மூலிகை இஞ்சி அல்லம் என்று மாற்று பெயரிலும் ஜிஞ்சர் என்று ஆங்கிலத்திலும் அழைக்கப்படுகின்ற இஞ்சி ஒரு கிருமி நாசினி இஞ்சியை மேல்தோல் நீக்கிவிட்டு பயன்படுத்தினால் நெஞ்சு கரிச்சல் வாத காய்ச்சல் கண்ணோய் பித்த ஏப்பம் புளிச்ச ஏப்பம் மற்றும் வயிறு உபசம் தலைவலி ஜலதோஷம் நீர்கோவை மார்பு சளி இவைகளை நீக்கும் இஞ்சியை நாம் முறையாக எடுத்துக்கொண்டால் அஜீரணம் ஆகாத பொருட்களை எல்லாம் ஜீரணம் செய்து புளித்த ஏப்பம் வராமல் பாதுகாக்கும் வயிற்றில் தங்கியுள்ள அழுக்குகளை நீக்கும் நீண்டகால இளமைக்கு இஞ்சி ஒரு காயகற்ப மருந்தாக செயல்படுவதால் நாம் மேல்தோல் நீக்கிவிட்டு இஞ்சியை நன்றாக துருவி எடுத்து வெயிலில் காய வைத்து அவற்றை தூளாக்கி எடுத்துக்கொண்ட பொடியை பார்க்கலாம் இஞ்சி பொடி இந்த இஞ்சி பொடி இன்றியமையாதது என்பதால் இஞ்சி பொடியை எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் லவங்கப்பட்டை லவங்கப்பட்டை ஒரு அற்புதமான நறுமணம் மிக்க ஒரு பொருள் இதன் நறுமணத்தால் உடலில் தங்கியுள்ள பல அழுக்குகள் போகும் இதை தீநீராக்கி பருகி வந்தால் புத்துணர்ச்சி தரும் 
மூட்டு வலி இருதய வலி கொலஸ்ட்ரால் கொழுப்பு கட்டி சீதளம் ஜலதோஷம் நீர்கோவை பீனிசம் உடல் வலி எல்லாம் நீங்கும் கரம் மசாலாக்களில் சேர்ந்து இரத்தத்தை தூய்மை அடைய செய்யும் வயிறு உபசத்தை போக்கும் இவ்வாறு பல அரிய மருத்துவ குணங்கள் இருப்பதால் லவங்க பட்டையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் லவங்கப்பூ லவங்கப்பூ ஒரு கிருமி நாசினி பல்வலி பல் புழு பல் ஆட்டம் இவைகளை போக்கும் பற்களில் தோன்றக்கூடிய துர்நாற்றத்தை நீக்கும் அதோடு மட்டும் அல்லாமல் உடலில் தங்கியுள்ள நச்சு நீரை வெளியேற்றி நமக்கு மார்பு சளி மண்டை குத்தல் போன்ற நோய்களை நீக்கும் என்பதால் நாம் லவங்கப்பூவையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் சோம்பு சோம்பு தீநீர் ஒரு அற்புதமான தீநீராகும் உடல் நலத்தை பாதுகாக்கும் வயிற்றில் தங்கியுள்ள நச்சு நீர்களை வெளியேற்றி ஜலதோஷம் நீர்கோவையை போக்கும் என்பதால் சோம்பையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அன்பான நேயர்களே அத்தனை பொருட்களையும் தனித்தனியாக எடுத்து வைத்துள்ளோம் எடுத்துக்கொண்ட பொருட்களின் அளவுகளை பார்க்கலாம் மேல்தோல் நீக்கி இஞ்சியை துருவி காய வைத்து அரைத்து எடுத்த பொடி இஞ்சி பொடி பத்து கிராம் லவங்க பட்டை பத்து கிராம் சோம்பு பத்து கிராம் லவங்க பூ ஒரு கிராம் அளவுகளின் படி எடுத்து வைத்துள்ளோம் இதை மருந்தாக மாற்றப் போகின்றோம் அதனால் நூறு மில்லி நீரை மிதமான சூட்டில் காய்ச்சவும் முதலில் நாம் இஞ்சி பொடியை சேர்க்கலாம் அடுத்ததாக சோம்பு லவங்க பூ லவங்க பட்டை அன்பான நேயர்களே கொதிக்கின்ற நீரில் நாம் சேர்த்த அத்தனை பொருட்களும் சேர்ந்து நன்றாக கொதித்துவிட்டன இதை நாம் வடிகட்டி எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதி அற்புதமான இந்த இஞ்சி பொடி தீநீரை கடுமையான மார்பு சளி காய்ச்சல் உள்ளவர்கள் வாரத்திற்கு இருமுறை பருகி வந்தால் படிப்படியாக சளித்தன்மை கரைந்து காய்ச்சலும் நீங்கிவிடும் அன்பான நேயர்களே அற்புதமாக நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் இஞ்சியை கொண்டு நாம் தயாரித்த இந்த மருத்துவத்தை அனைவரும் பயன்படுத்தி நோயின்றி வாழ வேண்டுகிறேன்